alcaldesa en esta lucha jurídica y piden que se haga una comisión en el Congreso, Gildardo. Buenos días, mi estimado Luis Alberto, muchas gracias por porque nos den la oportunidad de, de expresar nuestra indignación como, como hermosillenses, porque tú indicas o, o, o esa alusión de que estamos apoyando a la alcaldesa, pues estamos apoyando a los hermosillenses. ¿eh? Es, es, Lucha, es, digo, la alcaldesa. A ver, es correcto, es, es correcto. A ver, a ver, lo, 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 digo, yo entiendo que la, la política van a ver. Finalmente, es, eh, la lucha la ha emprendido la alcaldesa. Y ustedes, y, es por, y, eh, por los hermosillenses, pues, y ustedes apoyan esa lucha. Es que no tenemos por qué pagar el pato y está pagando una situación de 14 millones de pesos. Y es correcto. Nosotros lo que dijimos ayer es que le vamos a solicitar a la alcaldesa, además de formar la comisión que estoy a punto de explicarte, de que le vamos a solicitar a la, a la alcaldesa de que revoque ese contrato. Y si hay una interpretación de que estamos apoyando en esta lucha, pues si ese, ella es la alcaldesa, claro que la estamos a, a, a apoyando, pero el punto es que tenemos que apoyar a los hermosillenses. No podemos estar empeñados con, con una situación de 15 años, 15 años pagando un mediano servicio o un deficiente servicio. Eh, de, de origen, eh, mi estimado Luis Alberto, recordarás que que tiene vicios en, en la contratación, en la aprobación de Cabildo. Eh, te recuerdo que el PAN uh, no apoyó, los regidores del PAN no apoyaron esta medida del exalcalde Ma Maloro Acosta en, en este contrato, en esta concesión, en, en aquel momento, que tenía un tufo, que tenía un olor a corrupción y a este tipo de situaciones, que fue muy controvertido, vaya y hoy estamos pagando las consecuencias, la alcaldesa paga las consecuencias. este pues, eh, El ayuntamiento no tiene la capacidad para hacer pagos de 14 millones por 15 años, porque los presidentes municipales no se comprometen a pagar eh, y hacer todos los contratos que sean pertinentes siempre y cuando no rebasen su administración? ¿Por qué tienen que eh, este, empeñar cuatro administraciones o más de cuatro administraciones municipales? No hay capacidad no hay, no hay capacidad en el ayuntamiento. ¿Qué, es, ¿Qué estamos haciendo en el Congreso del Estado? Es solicitar de parte de la fracción parlamentaria del PAN que el Congreso nos apruebe una comisión especial de diputados para hacer una investigación eh, a profundidad, con mucha transparencia, con mucha objetividad y que llegues a las últimas consecuencias de encontrar eh, delitos de carácter grave. Vamos a invitar a los concesionarios a platicar nosotros y que nos den una, una explicación, que nos hablen del estatus de, de este caso. Pero también vamos a invitar a los exfuncionarios para ver el origen de la concesión, para ver los mecanismos que se utilizaron. También vamos, vamos a invitar al exalcalde eh, Maloro Acosta y ya se suma esta comisión especial a una comisión especial que solicita eh, la alcaldesa eh, para buscar un juicio político al exalcalde. Bueno, pues ve veremos la pertinencia del juicio político de encontrar grave en el ISAF y en el Tribunal de Justicia Administrativa para, para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de sanciones puede, pueden existir eh, en esto? Pues las sanciones son, la primera es que la, las empresas de encontrarse culpables ya no puedan prestar ningún servicio en Sonora en ninguna administración municipal ni estatal que no puedan hacer concesiones ni ninguna negociación en, en, en Sonora. Esa es una, pero otra es resarcir el daño, es decir, pagar al ayuntamiento lo que ya ha erogado, lo que excesivamente se ha erogado. Y en el caso de los servidores públicos, incluyendo Maloro Acosta, pues viene la inhabilitación, pero además puede haber otras situaciones este, más graves de encontrarse culpable en los tribunales de justicia administrativa. Nosotros vamos a estar muy al pendiente. El día de hoy presentamos la nuestra iniciativa para que se cree la Comisión Especial. ¿Es para que se investigue el exalcalde también, entendí bien? Definitivamente, para que se investigue a los exfuncionarios y al exalcalde Maloro Acosta uh -huh. y, y, y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Desde el Congreso? Desde el Congreso del Estado, si crear una Comisión Especial. En diciembre ya nos llegó una solicitud de la alcaldesa Célida López eh, y del Ayuntamiento de Hermosillo para crear una Comisión Especial y buscar el juicio político al alcalde Malora Costa por actos de corrupción. Bueno, pues esta solicitud del PAN la vamos a sumar a la solicitud del Ayuntamiento de Hermosillo para que no se creen dos comisiones especiales, vaya, para que se quede una sola, una sola comisión 
donde se vean los asuntos de Hermosillo, particularmente el asunto del alumbrado público. Esperemos que esta el resto de nuestros compañeros diputados se sumen a esta iniciativa. Entonces, este, entonces esta comisión sería para investigar eh, el, los posibles actos de corrupción por alumbrado público del exalcalde y exfuncionarios o toda la administración. En el caso que presenta la comisión, eh, eh, perdón, la fracción parlamentaria del PAN, nosotros estamos viendo el caso del alumbrado público, es decir, una comisión especial para el caso del alumbrado público en Hermosillo y posibles de corrupción de alumbrado público. por posibles actos de corrupción, lo, lo interpretas bien. Pero además de eso, lo sumamos a otra iniciativa que en diciembre emprende el Ayuntamiento Hermosillo hacia el Congreso del Estado, donde solicita la creación de una comisión especial para actos de corrupción por situaciones que no necesariamente vienen con el alumbrado público, sino con otros actos. Pues vamos a sumar esas agravantes, esa exposición de motivos que viene del ayuntamiento para tomar un solo caso. Esa sería mi propuesta en el Congreso del Estado. Muy bien, pues estaremos al pendiente, Gildardo. ¿Para cuándo sería, digo, porque en diciembre rechazaron esa solicitud y se quedaron a medias? ¿Ahora sí van en serio? Es lo que nos pudieras decir. Mira, lo que se rechazó en diciembre no fue esa situación. Lo que se rechaza en diciembre es una solicitud del PRD, del PRD sobre el juicio político al Maloro. No la rechaza el Congreso, la rechazó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Yo estoy en desacuerdo que se haya rechazado. Es evidente que la administración pasada dirigida por Maloro Acosta fue una muy mala administración, deficiente y públicamente relacionada con actos de corrupción. Yo estoy en desacuerdo que se haya rechazado y vamos a retomar el caso. Muy bien. Gracias, Gildardo. Gracias a ti. Muchísimas Te gracias. Te agradezco Bye. mucho. Bien, en verdad, eh, pues eh, como usted sabe, se activa ya este tema y que va a ser motivo de mucho debate. Sígueme opinando, por favor. Eh, que es...